আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় আপনি কাজের ক্ষেত্রে কোনটি সব থেকে বেশি ব্যবহার করেন মাউস অর কিবোর্ড আমাদের অনেকেরই উত্তরে আসবে মাউস কিন্তু বন্ধুরা আমরা যদি কিবোর্ডের কিছু শর্টকাট কি সম্পর্কে জানি তাহলে একই কাজ করতে আমাদের অনেক কম সময় লাগবে যারা এখন আমাকে দেখছেন হাতের কাছে অবশ্যই খাতা এবং কলম রাখেন কারণ সবগুলো মনে রাখা সম্ভব নয় আমি পনেরো থেকে ষোলোটা কি শেয়ার করার চেষ্টা করব যেটি খুবই ক্রুশিয়াল সবার জন্য বন্ধুরা প্রথমে আমি দুইটা গুরুত্বপূর্ণ কি সম্পর্কে বলছি একটা হলো ব্যাক স্পেস এবং অন্যটি হলো ডিলেট আমরা অনেকেই চিন্তা করে থাকি ডিলেট বা ব্যাক স্পেস কি শুধুমাত্র কোনো ফাইল বা টেক্সটকে ডিলেট করতে ব্যবহার হয় কিন্তু এমনটা নয় এম এস ওয়ার্ডে আমি কিছু লিখছি আই এম এ স্টুডেন্ট অফ এম বি এ এম বি এর পরে আমি মাউস রাখার পর যদি ব্যাক স্পেস প্রেস করতে থাকি দেখুন এম বি এর শেষ থেকে শুরু করে মোছা শুরু হয়ে গেছে কন্ট্রোল জেড ইউজ করে পুনরায় ফিরে আসি মাউস ইউজ করে এম বি এর পূর্বে চলে আসি এবং এখানে ডিলেট বাটন ক্লিক করার পরে দেখুন কি পরিবর্তন আসছে এটা আগে থেকে মুছে যাচ্ছে সুতরাং বুঝতে পারছেন দুইটার ভিন্নতা রয়েছে এখন আমরা যে শর্টকাট কির কথা বলবো সেটি হলো অল্টার প্লাস ট্যাব এটি সাধারণত এক প্রোগ্রাম থেকে অন্য প্রোগ্রামে সুইচ করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার কম্পিউটারে মাল্টিপল সফটওয়্যার ওপেন করা রয়েছে অল্টার প্লাস ট্যাব ইউজ করলে আমি সহজেই এক প্রোগ্রাম থেকে অন্য প্রোগ্রামে যেতে পারবো আমাদের অনেকেই কম্পিউটার শাটডাউন করার জন্য অবশ্যই মাউস ব্যবহার করে থাকেন কিন্তু আপনি যদি কিবোর্ড ব্যবহার জানেন তাহলে মুহূর্তেই কম্পিউটার শাটডাউন করতে পারবেন একসাথে যদি কন্ট্রোল প্লাস এফ ফোর এবং ইন্টারপ্রেস করি তখন এই অপশন আসছে এবং যদি আমি ওকে পাটনে ক্লিক করি তাহলে শাটডাউন এবং আমি এখানে ক্যান্সেল করে দিলাম যেহেতু আমি কাজ করব। বন্ধুরা এখন জানবো অল্টার প্লাস এফ ফোর এর ব্যবহার আমরা যে কোনো প্রোগ্রামকে ডিরেক্ট সুইচ অফ করার জন্য অল্টার প্লাস এফ ফোর ব্যবহার করতে পারি সেই ফাইলটি খোলা রয়েছে যেটা আমি প্রথমে লিখেছিলাম এবং এটা যদি আমি এখন কেটে দিতে চাই মাউস দিয়ে অবশ্যই আমার এই ক্রসে ক্লিক করা লাগবে কিন্তু আমি যদি মাউস ইউজ না করতে চাই তাহলে এই ফাইলের উপরে মাউস রেখে আমি অল্ট্রা প্লাস এফ ফোর ক্লিক করলে মুহূর্তের মধ্যে এটি কেটে যাবে এখন আমরা জানবো উইন্ডো প্লাস ডি এর ব্যবহার যেটা আমাদের অনেক কম লোকই জানে মনে করুন আমরা অনেকগুলো কাজ যখন একসঙ্গে করি তখন সরাসরি ডেস্কটপে যাওয়ার জন্য অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয় কিন্তু আমরা যদি উইন্ডো প্লাস ডি ইউজ করি তাহলে সব প্রোগ্রামকে রেখে আমরা সরাসরি ডেস্কটপে চলে যেতে পারি ব্রাউজার ওপেন করা এবং ফটোশপ ওপেন করা এরকম আরও সফটওয়্যার ওপেন করা রয়েছে তো কাজ করতে করতে হঠাৎ যদি আমি ডেস্কটপে যেতে যাই সরাসরি এখান থেকে উইন্ডো প্লাস ডি ইউজ করলে আমি ডেস্কটপে পৌঁছে যাব এখন আমি তিনটি শর্টকাট কির কথা বলবো যেটি শুধুমাত্র মাইক্রোসফট অফিসের জন্য সেভ করতে চাইলে কন্ট্রোল প্লাস এস সেভ অ্যাস করতে চাইলে এফ টুয়েলভ এবং কোনো ফাইল নতুন খুলতে চাইলে কন্ট্রোল প্লাস এন কোনো ফাইল প্রিন্ট করতে চাইলে কন্ট্রোল প্লাস পি এই শর্টকাট কিটা আপনি যখন কম্পিউটার বা ল্যাপটপে ব্রাউজার ইউজ করবেন তখন কাজে আসবে আমরা অনেক সময় মাল্টিপুল ট্যাব নিয়ে কাজ করি হঠাৎ যদি আমাদের কোনো প্রয়োজনীয় ট্যাব কেটে যায় তখন আমরা কি করব ফিরে আসতে গেলে কন্ট্রোল প্লাস শিফট প্লাস টি ইউজ করব দেখুন এখানে আমার অনেকগুলো ট্যাব আমি এখন ওপেন করি এখন ভুলবশত যদি আমি কোনো ট্যাব কেটে ফেলি তখন আমি কি করব পুনরায় সেই ট্যাবগুলো ফিরে পেতে হলে কন্ট্রোল প্লাস শিফট প্লাস টি ইউজ করলেই হবে এখন জানবো আমরা বুকমার্ক করতে গেলে কোন শর্টকাট কিটা ইউজ করে থাকি দেখুন আমার এখানে অনেকগুলো বুকমার্ক করা রয়েছে এবং ফোল্ডার রয়েছে এবং ফোল্ডারের ভিতরে অনেক ওয়েবসাইটের লিঙ্ক রয়েছে তো এইভাবে মনে করেন আমি অ্যামাজন ওয়েবসাইটটা বুকমার্ক করতে চাই কন্ট্রোল প্লাস ডি ইউজ করলাম এবং এখানে বুকমার্ক করার জন্য যদি আমি বুকমার্ক সরাসরি এখানে রেখে সেভ করি দেখুন বুকমার্ক হয়ে গেছে কিন্তু যদি আমি এটা ফোল্ডারে রাখতে চাই টেনে ধরে ফোল্ডারের ভিতরে রাখলেই হবে নতুবা আবার অ্যামাজন সাইটে যাব কন্ট্রোল প্লাস ডি ইউজ করব চুজ অ্যানাদার ফোল্ডার বুকমার্ক দেন নিউ ফোল্ডার এবং এখানে ফোল্ডারের নাম ইউজ করলে দেন সেভ দিলেই হয়ে যাবে দেখুন ওই নামেই অ্যামাজন চলে এসছে মনে করুন আপনার কম্পিউটারে যে কোনো একটা সফটওয়্যার হঠাৎ করে হ্যাং হয়ে গেছে তখন কি করবেন এবং তখন যদি মাউসে কাজ না করে কিবোর্ডের একটি মাত্র শর্টকাট কির মাধ্যমে আপনি তখন টাস্ক ম্যানেজারে যেতে পারবেন এবং ওই প্রোগ্রামটি ক্লোজ করতে পারবেন মনে করুন আপনি কোনো টেক্সটকে মাউস ছাড়াই সিলেক্ট করতে চাচ্ছেন তখন কি শর্টকাট কি ব্যবহার করবেন আমি প্রথমেই মাউস দিয়ে সিলেক্ট করে দেখাচ্ছি মাউস ধরে জাস্ট টেনে ধরে সিলেক্ট করলাম এখন মনে করুন আমার মাউস নাই বা মাউস ইউজ করব না তখন আমি মাউসের এই জায়গায় এসে আমি শিফট প্লাস লেফট অ্যারো চেপে ধরেছি আর সিলেক্ট হতে থাকবে ছেড়ে দিলাম আমি আবার এই সিঙ্গেলের এখানে এসে শিফট প্লাস রাইট অ্যারো চাচ্ছি দেখুন সিলেক্ট হচ্ছে বন্ধুরা অনেক সময় আমাদের ব্রাউজার থেকে অন্য অন্য হার্মফুল ওয়েবসাইটে চলে যায় এবং যেখানে আমাদের
Slava Alaikum.